Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de artesanato bem bacana aqui para vocês. Eu estou fazendo aqui alguns colares, olha só, colares havaianos para o tema de havaianos. É, esse colar pode ser usado no tema da Moana, esse colar pode ser usado no Lilo e Stitch, também no tema Aloha, só a festa havaiana, entre outros. Olha que bonito que fica. Temos também um colar aqui, uma versão de colar havaiano masculina para os meninos de folhinha. Olha que bacana. E de flores para as meninas. Vamos começar? É muito simples, pessoal. Nós vamos aqui cortar umas bolinhas de EVA. Olha que bacana. E uns canudos. Olha só. Pega um punhado de canudo e corta, já separa aí um fio grosso, esse daqui é um fio de, de tricotar, aliás, de crochê, <risos> é linha de crochê. Mas você pode usar qualquer fio grosso que você tiver aí, tá bom? E aí vamos fazer florzinhas, como essas que estão aqui, olha que legal, de várias cores. Com a tesoura, ó, eu vou fazer um X na minha bolinha, vou deixar pra vocês aí no link de descrição as medidas, o tamanho, mas você pode pegar aí uma tampinha, né, e fazer as bolinhas, é só marcar no EVA com uma tampinha e recortar, ó. Fiz um X, agora eu vou passar aqui, ó, curvando as pontinhas... Virando para esse lado. Agora eu vou virar para o outro lado, ó. Só curvar as pontinhas. E se tiver aí alguma coisinha que você vê fora do, da onde você quer, você dá uma ajeitada. Olha só que bacana. Tá pronta a minha florzinha, né? Simples. Faz um punhado. E aí, com uma agulha de tapete, já enfiada aqui na minha linha. Eu vou pegar uma flor, um canudo e vou variando as cores, né, das minhas florzinhas. É só furar, ó, no meio e passar. Tem outras opções de material que eu posso usar para fazer esse mesmo colar? Tem sim. Você pode utilizar feltro para fazer as florzinhas. Se você quiser que fique mais é, durável, né? mais forte, aí você pode usar o feltro. Por exemplo, você quer guardar o colar né? para mais tempo, para fazer outros eventos? Então, use o feltro, que é bem bacana. Tá? Você também pode utilizar tecido para fazer as florzinhas, né? retalhos, mas depende do tecido. Tem que ser um tecido que não deslinha, tá bom? Também pode fazer florzinhas de papel, fica bacana também, só que o papel é descartável, né? Esse daqui também, o EVA, é descartável. O TNT também pode ser usado, mas também é, tem que cortar né, as florzinhas do TNT e tal, passar. Mas é, ele é durável, eu diria que o TNT é bem durável. Você só vai avaliar o custo, né? E se você quer que dure. Esse aqui é bacana para o caso de você querer só um, um custo baixo, né? O EVA tem um custo bacana, então dá para fazer bastante. Dá para brincar bastante com as cores. E aquela sobra de EVA que você guarda também é ótimo para fazer isso. Eu EVA que sobra aqui, eu guardo tudo. Guardo a sobra de EVA, porque aí depois eu utilizo, né? É um modelinho bem bacana, a criançada vai se divertir. Um dia bem legal para eles. O canudo, dá para comprar um pacote grande de canudo por um bom preço. Ele rende. 
Se você for fazer o de folhinhas, eu recomendo que você utilize ou canudo verde ou branco para não ficar muito colorido, porque se ficar muita cor, eu acho que já não fica legal o de folhinhas. O de folhinhas, ou você faz todo verde ou faz branco e verde. Vou pegar uma folhinha aqui para vocês verem. O de folhinhas é isso aqui, gente, ó. É só fazer esse formato aí e passar aqui a linha. É muito simples. Corta uma folhinha, dá um pique e vai utilizando. Eu contei 25 florzinhas para fazer esse tamanho aqui, ó. E eu achei que, que foi bom, foi bacana, foi suficiente. 25 florzinhas. Aí eu vou passando aqui na linha. Depois eu dou uma contada pra ver se já tá mais ou menos chegando aí nas 25 florzinhas. Você vê que é bem rápido, não é difícil de fazer. Eu fiz a florzinha com quatro pétalas, pode fazer com cinco também. Fiz com quatro pra ser mais rápida, tá? Usando aquela técnica de corte bem mais rápido. Você também tem a opção de usar um perfurador, né? Comprar um perfurador de flor grande, também agiliza bastante o trabalho, fica bem rápido. Mas fazendo desse jeito que eu fiz ali também, só cortar a bolinha, fazer o X e curvando as pontinhas, é bem bacana. Deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 12... 23, já tá acabando aqui, ó. 24. 25. Eu fecho com o um canudo de um lado e a florzinha do outro, ó. Aí é só amarrar. Essa linha aqui... Eu tenho que queimar a pontinha para não desamarrar. Então, eu vou deixar assim, com bastante nó para não soltar. Vou cortar deixando só uma pontinha e depois eu vou queimar essa pontinha. E ele vai ficar assim. Olha que bacana, pessoal. O que, que vocês acharam? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clique também no sininho, no canto da sua tela, para receber mais novidades. Se inscreva no canal, porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.